বীরের কাহিনী অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি মঞ্চ উপবিষ্ট আছেন মাতৃভূমি মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল জনাব আখতার হুসাইন মঞ্চ উপবিষ্ট আছেন চান্দন উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা ডেপুটি কমান্ডার কাজী গোলাম মুস্তফা আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন যিনি সারা বাংলাদেশে লাল সবুজের পতাকা নিয়ে দৌড়ান আমার অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তিত্ব কাউসার সাহেব আমাদের মাঝে এসে পৌঁছেছেন মিডিয়ার লোক সাংবাদিক রিপন এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক শিক্ষিকা এবং আমার স্নেহমণি ছোট্ট ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আমি আমার বক্তব্য বক্তৃতার প্রারম্ভেই স্মরণ করছি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি যার ডাকে সারা দিয়ে আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম যিনি আমাদেরকে এই স্বাধীনতা দিয়েছেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমি স্মরণ করছি তিরিশ লক্ষ শহীদদেরকে যাদের তাদের রক্তের বিনিময়ে আমরা এই স্বাধীনতা পেয়েছি আমি স্মরণ করছি দুই লক্ষ মা বোনের ইচ্ছতের বিনিময়ে আমরা যে স্বাধীনতা পেয়ে স্বাধীনতা পেয়েছি তাদেরকে প্রিয় ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ স্বাধীনতার ইতিহাস বড় ইতিহাস সংক্ষেপে স্বাধীনতার ইতিহাস বলা যাবে না উনিশশো সালের সাতই মার্চের ভাষণে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন স্বাধীনতার ঘোষণাটা যুদ্ধের ঘোষণাটা সেদিনই হয়েছিল উনিশশো সালের সাতই মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম এটা তো স্বাধীনতার জন্য ধাপে সাতই মার্চের ভাষণে উনি বলেছিলেন সেই দিন এই দেশের তরুণ সমাজ আমরা যারা ছাত্র ছিলাম কৃষক শ্রমিক মেহনতে মানুষ জাগ্রত হয়ে উঠেছিল বঙ্গবন্ধুর ডাকে তোমরা জানো বইয়ে পড়েছ পঁচিশে মার্চ ছাত্রে পঁচিশে মার্চ রাত্রকে কাল রাত্র বলা হয় সেই রাত্রে পাকিস্তান বর বর বাহিনী ঢাকার আশপথে রক্তে রঞ্জিত করেছিল পুলিশ বাহিনী হতে আরম্ভ করে শ্রমিক বুদ্ধিজীবী সবাইকে হত্যা করেছিল সেদিন থেকেই আমাদের এই দেশের যুদ্ধ আরম্ভ হয় আমরা পঁচিশে মার্চের পরে উনিশশো সালের এপ্রিল মে মাসের দিকে এই স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ি এই দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তারা অধিকাংশ লোক ছিল কৃষক শ্রমিকের সন্তান বড় লোকের সন্তান নাকি হতো সেদিন যুদ্ধে যায় নাই যারা কৃষক শ্রমিক মেহনতি মানুষ এবং যারা খুব অবামি ছিল তারাই সেদিন যুদ্ধে ঝাঁপে পড়েছিল তারাই সেদিন জীবন দিতে গিয়েছিল এই দেশের স্বাধীনতার জন্য এই দেশের পতাকার জন্য প্রিয় ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ প্রিয় ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ উনিশশো সালে দীর্ঘ নয় মাস আমরা ভারতে ট্রেনিং দিয়েছি দীর্ঘ নয় মাস আমরা যুদ্ধ করেছি দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ করার পরে আমরা এই স্বাধীনতা পেয়েছি এই স্বাধীনতা এই স্বাধীনতা লাভ করতে গিয়ে আমাদের সাথের অনেক ভাইদেরকে আমরা হারিয়েছি তোমরা অনেকে শুনেছ আমাদের চান্দিনাতে চাঁদপুর থেকে তখন সেটা কুমিল্লা জেলা ছিল এখন চাঁদপুর জেলা হয়েছে এই চাঁদপুর থেকে সতেরোশো পাঞ্জাবি চান্দিনা এসেছিল চান্দিনা আক্রমণ করেছিল চান্দিনার দক্ষিণ প্রান্ত ঘেরারা গ্রাম থেকে আরম্ভ করে তাদের সাথে আমার যুদ্ধ আরম্ভ হয় সেই যুদ্ধটি হয়েছিল উনিশশো সালের 
এগারোই ডিসেম্বর যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল বারোই ডিসেম্বর চান্দেনা মুক্ত হয়েছিল ভাইরা আমার বড় ভাই একজন মুক্তিযোদ্ধা আবু আক্কার সেলিমের বাড়িতে আগুন লাগে তার মাকে সহ পুরে ফেলেছিল সেদিন থেকে তাদের সাথে আমাদের যুদ্ধ আরম্ভ হয় সেই যুদ্ধ আমাদের শেষ হয় এতপারপুর বানিয়াচল এবং হারং উদেল্লার পার এই তিনটি জায়গাতে এগারো তারিখ থেকে বারো তারিখ সারা রাত তাদের সাথে আমাদের যুদ্ধ হয় বারো তারিখ দশটা এগারোটার সময় তারা আমাদের কাছে সারেন্ডার করে তখন সেদিন আমাদের অনেক মুক্তিযোদ্ধা প্রাণ দিয়েছিল আজকে তারা শহীদ আজকে আমার সাথের অনেক মুক্তিযোদ্ধা আছে যেমন আমি তোমাদেরকে বলি আমাদের এই চান্দিনার একজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধা আছে তার নাম হলো শব্দর আলী আবুল হাসেম হাসিমপুর এই ধরনের অনেকই আজকে আমাদের মাঝে নেই কিন্তু তাদের তাজা রক্তের বিনিময়ে আজকে আমরা এই স্বাধীনতা ভোগ করতেছি আমি তাদের রুহের মাক ফারাত কামনা করছি সেদিন জন্ডার করছিল তাদের থেকে তারা মারার পরে আমরা চোদ্দোশো ছাপ্পান্ন জন পাঞ্জাবি পেয়েছিলাম চোদ্দোশো ছাপ্পান্ন জন পাঞ্জাবি ভারতের মিত্রবাহিনীর সহ আমরা এনে এই পাইলট হাই স্কুলে রেখেছিলাম পাইলট হাই স্কুলে তাদেরকে রেখে আমরা তখন সারা চান্দিনা জানিয়ে দিয়েছিলাম যে আমরা আজকে থেকে চান্দিনা মুক্ত দিবস আজকে আমরা চান্দিনা মুক্ত হয়েছি সেই বারো ডিসেম্বর আজ থেকে দুদিন পর বুধবার বুধবারে আমরা বারো ডিসেম্বর চান্দিনা মুক্ত দিবস পালন করব প্রত্যেকটি বছরই আমরা পালন করি তোমাদেরও দাওয়া তুলো তোমরা সবাই আমাদের সাথে আমরা একটা রেলি করব রেলিতে যোগ দিবে এবং বারোই ডিসেম্বর তোমরা খুব উৎসাহের সাথে পালন করবে সেই দিন আমরা অনেক মুক্তিযুদ্ধকে হারিয়েছি যারা আজ আমাদের মধ্যে নেই এখানে যুদ্ধ শেষ হয় নাই সেই এগারো তারিখ রাখতে আব্দুল মমিন বীর প্রতীককে হত্যা করা হয়েছিল এলিটগঞ্জ পুরান বলে সেদিন সে শহীদ হয়েছিল এখান থেকে সাতজন পাঞ্জাবি ছুটে চলে গেছিল আমার এই ইউনিয়ন মাসকারি ইউনিয়নের ফাউই করতলা নামক স্থানে সেখানে তাদের সাথে আবার সারা রাত্র যুদ্ধ হয় তখন রাত্রে আমরা ব্যানেড গ্যানেড সার্চ করে তাদেরকে হত্যা করি সেখানেও আমার সাতজন মুক্তিযোদ্ধা তিনজন অমুক্তিযোদ্ধা চারজন এই সাতজন শহীদ হয়েছিল এইভাবে আমরা এই স্বাধীনতা পাই নাই আমাদের স্বাধীনতার জন্য রক্ত দিতে হয়েছে তোমরা যারা আজকে ছাত্র তোমরা যারা আজকে শিশু তাদের এই কথা স্মরণ দেখা প্রয়োজন এই যে তোমরা স্বাধীনতার পতাকা উড়াচ্ছ এই স্বাধীনতার পতাকা তোমাদের মাঝে কিভাবে এসেছে কিভাবে আমাদের এই স্বাধীনতা অর্জন হয়েছে আমাদের এই স্বাধীনতার জন্য অনেক রক্ত দিতে হয়েছে আজকে তোমাদেরকে আমি বলি যে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর কথা বললাম জাতির জনক বঙ্গবন্ধু চেয়েছিল এ দেশের দুটি মানুষের মুখে হাসি ফুটাইতে কৃষক শ্রমিক মেহনতি মানুষের মুখে হাসি ফুটাইতে সে পারে নাই কিন্তু তার কন্যা আজকাল বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ দেশের দুটি মানুষের মুখে হাসি ফুটাইবার জন্য তার আপ্রাণ চেষ্টা সে করে যাচ্ছে এবং তোমরা দেখতেছ তোমরা আগে শুনছো যারা এখন নাইনটিনে বড় যখন ফাইভ টু ফাইভে পড়তো তখন শুনতা আর কি ডিজিটাল বলে দিতা কি ডিজিটাল বাংলাদেশ বলে ঠিকচারি করতো মানুষে ঠিকই আজকে আছে খাসিনা ডিজিটাল বাংলাদেশ তৈরি করেছে ডিজিটাল বাংলাদেশে পরিণত হয়েছে কাজেই তোমাদেরকে আমি বলবো আজকের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আগে তোমরা হিস্টামে বই পাইতা না এখন কিন্তু সমস্যা আগে বই আগে রয়েছে তোমাদের বই রেডি তোমাদের বই রেডি এক তারিখ তোমরা ইনশাল্লাহ বই পেয়ে যাবে এটি একমাত্র শেখ হাসিনা অবদান শেখ হাসিনা এই দেশের মানুষের জন্য কষ্ট করে যাচ্ছে এই দেশের মানুষের মুখে হাসি ফুটেবার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে একটা অনুন্নতশীল দেশ থেকে আমাদের এই দেশ থেকে একটা উন্নতশীল দেশে পরিণত করতে যাচ্ছে তোমরা যারা আজকাল লেখাপড়া করছো আমরা কিন্তু এই ঠিক মতো বই পাইছি না কলম পাইছি না কাগজও পাইছি না কারেন্ট তো দূরের কথা হারি কলম পাইছি না আজকে তোমরা কোথায় আসো কোথায় তোমাদের কোনো কিছুর অভাব নেই ইনশাল্লাহ তোমরা সব দিক দিয়ে স্বয়ং সম্পূর্ণ কাজেই আমি আসলে আমার অন্তর অন্তস্থল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা যারা বাক্তারের সঙ্গে ধন্যবাদ জানাই তার কারণ উনি একটি এমন প্রতিষ্ঠান করতে চান 
আমি সব সময় বক্তব্য বলি যে আপনি এমন একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করেন যে আপনার আপনার ছেলে মেয়ে থেকে আপনি দায়িত্ব আনতে হবে না তারাই আসবে আপনার কাছে যে ভালো স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য কাজে তোমাদের গো আমি অনুরোধ করব তোমরা ভালোভাবে লেখাপড়া করো এই প্রতিষ্ঠানে একটা সুনাম অর্জন করো যাতে এই প্রতিষ্ঠানের চ্যানেলের মধ্যে একটা শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান রূপে পরিণত হয়